Sa paglipas ng mga dekada, ang China ay nagsusumikap upang palakasin ang kanilang military capabilities at ngayon ay tinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa pagdating sa larangan ng teknolohiya at sandatahan. Sa bawat hakbang, ipinapakita nila ang kanilang dedikasyon sa pagiging isang global superpower, hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa depensa at siguridad. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang walong pinakamakapangyarihang sandata ng China. J-20 Stealth Fighter Ang J-20, na kilala rin bilang Mighty Dragon, ay isang modernong aircraft na ginawa ng Chengdu Aerospace Corporation. Dinesenyo upang maging mahirap madetect ng radar. Mayroon itong advanced stealth features tulad ng nakaslik na fuelage, internal weapon base, at mga materyales na may mababang radar cross-section. Di lamang yan, kaya nito manglunsad sa iba't ibang misyon, kabilang ang air superiority, interdiction, at precision strike operations. Ginagamitan ng AL-31F na makina na ginawa sa Russia, ngunit may planong palitan ito ng WS S-15 na gawa mismo ng China. Ito ay upang maging mas mahusay pa ang paglipad at pag-iwas sa mga radar. Ang J-20 ay nagtataglay din ng iba't ibang uri ng mga armas tulad ng long-range air-to-air missiles, short-range missiles at precision guided bombs na inilalagay sa loob ng internal weapon base upang mapanatili ang stealth profile nito. Mayroong advanced avionics system, kabilang ang active electronically scanned array radar, integrated avionics suit at iba't ibang sensor para sa target tracking at electronic warfare. Bukod dito, ang J-20 ay may mahabang operational range na kung saan kayang mag-operate sa malawak na mga lugar nang hindi ka na kailangan ng madalas na air refueling. Type 055 Destroyer Ang Type 055 Destroyer na tinatawag ding Renhai Class Cruiser, isa sa mga pinakabago at pinakamakapangyarihang mga barko ng People's Liberation Army Navy ng China. Ang barko ay may bigat na humigit kumulang 12,000 hanggang 13,000 tons at may haba na humigit kumulang 180 meters. Dahil sa laki at bigat nito, isa ito sa mga pinakamalaking destroyer sa buong mundo. Pinatatakbo ito ng gas turbine propulsion system na nakakapagpabilis at may mahusay na maneuverability. Mayroon itong advanced stealth design, kabilang ang mga slope surfaces at radar absorbing materials upang bawasan ang radar cross-section. May 112 hanggang 128 VLS cells na kaya maglunsa ang iba't ibang uri ng missiles, kabilang ang surface-to-air missiles, anti-ship missiles, land attack cruise missiles, at anti-submarine missiles. Nagtataglay rin ng 130mm dual-purpose naval gun. Maliban dyan, ang barko ay may closed-in weapon systems at torpedo launchers para sa depensa laban sa mga aeroplano at submarines. May advanced radar systems pa, tulad ng face array radar para sa air and surface search, fire control radar, at iba't ibang sonar systems para sa anti-submarine warfare. Ang barkong ito ay nagpapalakas sa kakayahan ng China na mag-project ng naval power lalo na sa South China Sea at Western Pacific Region. Type 003 Aircraft Carrier Binuo ito ng China bilang isa rin sa pinakamoderno at pinakamalaking aircraft carrier ng bansa. Pinangalanan nila itong Fujian. Humigit kumulang 80,000 hanggang 85,000 tons ang bigat at tinatayang nasa 320 meters ang haba. Ginagamitan ito ng conventional steam turbines para sa kanyang propulsion system para sa sapat na bilis at kakayahang mag-operate ng matagal. Mayroon rin itong flat top flight deck na katulad ng mga modernong western aircraft carriers at gumagamit ng electromagnetic aircraft launch system para sa mas mabilis at epektibong paglunsad ng mga aeroplano kumpara sa traditional na steam catapults. Kaya magdala ng humigit kumulang 40 hanggang 50 fixed wing aircraft at helicopters. Kabilang dito ang mga J-15 fighter jets, mga early warning aircraft, anti-submarine warfare helicopters, at iba pang support aircraft. Ang pangunahing layunin ng Type 003 ay upang mag-project ng air power sa malalayong lugar at para magkaroon ng mas malawak na saklaw ng operasyon sa karagatan. Gayon din ang pagsagawa ng iba't ibang misyon, kabilang ang air superiority, maritime strike, anti-submarine warfare, at human Humanitarian Assistance or Disaster Relief Operations H-20 Strategic Stealth Bomber Ang H-20 Strategic Stealth Bomber ay isang advanced na bomber na binuo ng China bilang bahagi ng kanilang pag-upgrade sa military aviation capabilities. Dinesenyo upang maging mahirap madetect ng radar, paraan upang madali makalapit sa target ng hindi napapansin. May mahabang operational range ang H-20 para sa long-range strike missions at ang disenyo nito ay kahawig ng Bito Spirit ng United States na may flying wing configuration. Kaya rin ito magdala ng malalaking load ng conventional at nuclear weapons. Ang nasabing stealth bomber ay bahagi ng nuclear triangle ng China na binubuo ng land-based missiles, submarines at bombers na siyang nagpapalakas ng kanilang nuclear deterrence strategy. Sinasabing ang pagpasok ng H-20 ay inasahang magpapabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Asia Pacific lalo na sa konteksto ng labanan o rivalry sa pagitan ng United States at China. Type 096 Nuclear Powered Submarine Ito ay isa sa pinakamodernong submarine class. 
Ginagamitan ng nuclear propulsion system para mas matagal ang kakayang mag-operate sa malalayong mga misyon na hindi kailangan mag-refuel. May advanced stealth technology upang mas tahimik na magpapatrol sa ilalim ng dagat at mahirap hanapin ng mga kaaway. Kaya magdala ng hanggang 16 ballistic missiles at iba pang conventional weaponry depende sa design specification. Kabilang din ito sa nuclear triad ng China. Kasama ang land-based intercontinental ballistic missiles at strategic bombers tulad ng H-6. Ang Type 096 ay gagamitin sa long-range patrols at para sa strategic missions. Bahagi ito ng pangmatagalang plano ng China upang maging isa sa mga pinakamahalagang naval power sa rehiyon ng Asia-Pacific at global scale. DF-17 Hypersonic Boost Glide Missile Ang DF-17 Hypersonic Boost Glide Missile ay isang advanced missile system. May kakayahang lumipad ng mas mabilis sa Mach 5 na siyang nagpapabilis din ng response time. Gumagamit rin ito ng isang boost glide system kung saan ang missile ay inilulunsad mula sa isang rocket booster bago ito mag-transition sa glide phase sa mataas na bilis at altitude. Nagtataglay ng advanced maneuverability na siyang mahirap hulihin o ma-intercept ng mga missile defense system ng kalaban. Dagdag pa ang kakayahan nito magdala ng iba't ibang uri ng mga warheads, kabila ang nuclear at conventional warheads. Depende sa layunin ng misyon. Hindi lamang yan, idinesenyo talaga ang DF-17 para sa precision strike missions, kabilang ang pag-atake sa mga strategic targets sa kalupaan o sa dagat. DF-26 Intermediate Range Ballistic Missile Ito ay isang intermediate range ballistic missile na may kakayang lumipad sa layo na humigit kumulang 3,000 hanggang 4,000 kilometers. Dahil sa saklaw na ito, kayang maabot ng missile ang mga target sa rehiyon ng Asia Pacific kabilang na ang military base ng United States sa Guam. May kakayang magdala ng dalawang uri ng warheads, ang conventional at nuclear, na ang bigat ay nasa 1,200 hanggang 1,800 kilograms. Bukod sa pagiging isang ballistic missile, ang DF-26 ay may kakayang magsagawa ng anti-ship missions. Ibig sabihin, Mare itong gamitin laban sa malalaking barko tulad ng mga aircraft carrier kung kaya tinawag na carrier killer. Ang missile ay maring ilunsad mula sa mobile transporter erector launchers na nagpapataas ng kakayahan nitong magpalit ng lokasyon at magtago kaya't mas mahirap itong mahanap at mawasak agad. DF-41 Intercontinental Ballistic Missile Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang DF-41 o Dong Feng-41 ay isa sa pinakamapanganib na intercontinental ballistic missile sa buong mundo na nilampasan ang US na LGM-30 Minuteman. Kayang umabot ng higit sa 14,000 kilometers kung kaya't kaya nitong maabot ang anumang bahagi ng Europe, Russia at United States mula sa mainland China. Ang missile kasi ay mabilis na umabot sa Mach 25 na siya nagpapabilis na maabot ang target at makaiwas sa mga defensive measures ng kalahal. Laban. May kakayahan rin magdala ng Multiple Independent Targetable Reentry Vehicles o MIRVs. Ibig sabihin, maring magdala ng maraming warheads para tamaan ang iba't ibang target. Pwedeng ilunsad mula sa Mobile Transporter Erector Launchers para sa mas mataas na kakayahan sa pagalaw at pagtago. Itinuturing itong isang tunay na halimaw sa larangan ng mga sandata at isang malaking bahagi ng arsenal ng bansa. Layunin ng China ang pagpapalakas ng kanilang kakayahan na magbigay ng credible deterrence laban sa United States. 